在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇，互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢，镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会，绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾哎我，哎，哎，哎呦，小荣啊，你的咪咪。哎，喂，程姐，进展到哪一步了？汇报一下吧。房源找到了。房源找到了就带我去看呗，还磨蹭什么呢？但是，房东还需要几天。房子找到了，房东找不到，你还行不行啊？不行，我换人了。哎，行行行，这才几天，你不是说一个月吗？行了，没问题，陈小姐，我跟你说啊，不好意思啊，这么晚还让你跑一趟，因为我今天值夜班出不去。我巴不得客户天天晚上找我看房呢。找我买房是好事儿呀。你换工作单位了啊？我跳槽了，我生完老二就跳了，没办法，两个孩子实在是压力太大了。其实离开原来的医院，我还有点舍不得。但是你也知道，毕竟公立医院，收入没那么高，累其实我是不怕的。那我现在这个地方，环境也不错，条件也不错，等于一周我只工作四天，有更多的时间陪孩子了。这环境真不错。龚大夫，您这次是想换一套大一点的房子吗？其实两居室就够了，但是我希望尽量的啊，离医院近一些。最主要的是，我还是想换一个学区房。明白。但好的学区房肯定是贵的，你们之前有过房贷，再买房的话，首付就是六成了。嗯，这个我也打听过了，但是我想，毕竟我两个孩子呀，我要是投资一套学区房的话，利润率还是很高的。也相对划算。我懂了，我会尽快准备几套房带您去看。好，那拜托你了啊。陈大夫，上床叫你。好，你稍微等我一下啊，我去看一下。Peter， 早见哥。早见哥。走 ，Peter， 嗯。你那个手机能不能调成震动的？一宿啊，你做一单生意，一屋子人跟着熬夜，哼，上不上火啊？哎呀，不好意思，江哥，去酒吧。哎，你拿我王老吉送人干嘛呀？公司发的。陈小姐着急看房，总催我，她说我要再不行把我给换了。我理解理解，女客户嘛都不好伺候，漂亮女客户更不好伺候，喜欢深更半夜给你打电话。还给你发信息的漂亮女客户尤其不好伺候。你比如你那陈小姐，我这苗依依都是一个样。因为咱俩不一样啊，我陈小姐是明星，我见过苗依依，你见都没见过，不一样啊。怎么没见过就不能想象一下啊？你看苗家阿姨这么大年纪了还风韵犹存呢，他们家妞妞长得也好看，苗依依能差得了啊？你你这什么眼光啊？苗家阿姨年轻时候长得肯定好看，你见过？别吵，别别别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵
那你现在进行到哪一步了？房东电话没要到，敲他家门他也不开。房东电话还没要着呢？我都尽力了。哎呦，你你说这这这玩意儿怎么怎么开？我也没喝过。见过有什么高招啊？哎，哎，方法已经告诉你了。错，不见。你不借，我找徐姑姑借。嗯。剑哥，谢方法。九八五，快点！哎，来来来来来，你，哎呀，等等我呀！上北下南，那我们应该是往这……我们现在在这儿，现在这儿往这儿，往这儿走啊！这是个成熟小区，周边生活配套都很齐全。我推荐这个小区，主要是小区里面就幼儿园是私立双语，如果想上公立幼儿园的话，那和区重点小学离得很近，你两个小孩接送可以一趟完成，节约不少时间成本。而且我们一会儿要看的这套房子啊，他们家学籍从来没被使用过，是吗？你们家大儿子今年把户口迁进来，明年就可以上对口的重点小学了。哎呀，谢谢你啊，小芳。一说要看房，我们俩首先就想到你。你看你这个图画的，还是这么仔细。谢谢你们关照我，能有幸再次为你们选房，那是我的福气。是这边是吧？对对对，这边走。这套房子中规中矩的户型，南北通透，两个卧室都带卫生间。这是一个客卧，客卫，客卫，客卫，对，这是朝北的小房间。哎，顾妹妹，哎，这怎么是两居室啊？哦，我觉得两居室够了呀，我们俩一间，然后两个儿子一间，要请保姆，我们请钟点工好了。这怎么能够住呢？我爸妈住哪儿啊？来，你过来。这两居室怎么能够住呢？小一点声音。不是，如果非要换的话，我觉得应该换成三居室。如果只是两居室的话，我今天就不应该来，这不浪费时间吗？你小一点声音，干什么你、啊？我觉得两居室可以没问题，你来都来了，你先看一看嘛。啊、嗯？这怎么能没有问题呢？哎，我发现贝贝，你最近怎么什么都不跟我商量？你知道你这叫什么吗？这叫自作主张。你能不能把这个房子今天看完，我们回去再沟通，好不好？如果只是两居室，我根本就不想跟你沟通。我走了。小芳，不好意思啊，我们俩说会儿话。啊，没事没事，我在门口等你们。不好意思啊。你不要脸的，我是不是不要脸的？你可以这样当着外人跟我说话吗？那你为什么不提前跟我商量一下呢？好，既然你一定要在这会儿跟我沟通的话，那我就跟你说，我觉得我们俩之间出了问题。你不觉得你现在没有话跟我说吗？哎，怎么就没有话说呢？我想跟你说的你不关心，你也不理我。每天回家以后你就问那几个问题：老大今天在幼儿园怎么样，开不开心？老二有没有拉臭臭？你妈学校高不高？然后买小菜的钱够不够？这干嘛呀？我们每天回去谈的就是这几样。对呀，那生活不就这样子吗？这不是我想要的生活，刘思礼。哎，你想要什么生活？我这生活很正常啊。我想要正常的夫妻之间的沟通。这个就是很正常的夫妻沟通啊。哎，你说咱们家两个孩子，小的刚刚学吃喝拉撒，大的到了狗都嫌的年纪了。我上班那么忙，你不是不知道，天天加班压力那么大，回到家累得臭要死的。你还让我怎么跟你沟通交流啊？刘思礼，你先别跟我着急好吗？我觉得这个问题不是一天两天了。我为什么今天不跟你说房子事情？我因为我知道，我一跟你说换房，你就会跟我吵。你是坚持要跟你父母在一起住的，但是我坚持不想，就是这么简单。这次这件事情我要做主
。如果我们之间问题已经大到影响到我们的牢固了，那换什么样的房子都没有用的。哎，你为什么永远都是要自己做主呢？我本来就不想换房子，是你硬拉我来的。你说现在我们这个年纪的夫妻不都这样子吗？你看谁他们家轰轰烈烈的，像你想象中那样子的正常的沟通交流，不都是柴米油盐酱醋茶吗？是不是？你看全世界的夫妻都是这样子。就算全世界的夫妻都这么过，我也不要我的生活是这样的。那你究竟要什么生活呀？啊，好像说的我好像跟外头有人似的。你外头有人倒要简单了，我们俩一拍两散。你外头没人，我外头没人，我们俩的日子过成这样，你觉得是谁的问题？你有问题，我也有问题。但是我就是觉得你的问题大，我是你老婆，我不是保姆哎。你不是找一个人跟你凑合着搭伴过日子，找谁都行。你要说的话，搭伴过日子，我说实话，外卖、快递、跑腿、保姆，谁的贡献都比你对这个家庭的大。我说的是实话，你别不高兴。贝贝，你说的话太难听了，你太伤人了，知道吗？他们的贡献都比我大，是吗？我发现你这个人真是，你现在真是越来越膨胀了。你不要说我膨胀，我哪里膨胀？你你怎么不膨胀？我哪里膨胀？你辞职的时候你跟我商量过吗？我跟你打过招呼吧，我跟你说过吧，我,我征求过你的意见吧。你那征求那是回来之后只是通知，明白吗？只是通知我。我之前征求过你的意见，你说等一等再说，等一等再说，我的工作不能等，我等什么？好，你那就是没有态度。好，咱俩为这事以前吵架的事，辞职的事咱不提了，好不好？咱就说今天看房子的事。哎，你提前跟我沟通过吗？提前跟我打过招呼吗？我说句老实话，我现在心里头很难受。我觉得我在咱们家地位是越来越低，我觉得我还不如那些搭伴过日子的人呢。就像你刚所说的，什么保姆啊、保安啊，什么乱七八糟那些人，你还得跟人说一声谢谢吧。我跟你这么长时间了，我对你这么好，为你付出那么多，你跟我说过一句谢谢吧。子琉，我想我们俩之间的关系是这样的。我有很多委屈，我想找时间跟你讲，你不听。你要说谢谢，对，那好，我向你道歉。应该我谢谢你。我不想生老二，你让我生，我生了两个孩子，你什么都不管。两个孩子长大了，老大你一块尿布都没有换过，一块尿不湿你都不会用，你到现在老二你都不会用尿不湿。对，应该我谢谢你，我谢谢你给我一双父母，强制性给我一双父母，让我这些年一直面对他们。在一个屋檐下，我是一个妇产科的大夫，我知道怎么教育孩子，但是我没有办法，我面对他们，我要听他们的。我这么大压力，我在单位这么大压力，我在家里这么大压力，我没有办法跟人说。我跟你说，你不听，我跟谁说？我自己父母那么远，我说得着吗？我我我我要谢谢你，我要谢谢你，在我，在我加班四十八个小时以后，我出来给你买早点。你说油条太凉了，要我给你去换换一个热的。好，我该谢谢你，我谢谢你，我挣钱买房子，请你来住，你还对我这么大的意见？什么叫你请我来住？我是你老公啊，买房子我也出钱了呀。我觉得我们俩，我觉得我们俩要掰扯成这样。要为这些事情吵，我觉得，我觉得要是这样的话，我觉得我们不用换房子了，你换老婆吧现在市区禁鸣，你这样要挨罚的。催谁呢你？催你呢？前面车收费的，你没看见呀、啊？那你不会催前面车呀？赶快走！不讲理是吧？有本事你飞过去啊！今天我就在这站着，你就过不去。有本事你车别动，咱就看谁耗得过谁。你牛，你开直升机去啊！哎，下来下来，有本事下来来。哎，你干嘛？你厉害了，来呀！你嘿，哎，你想干嘛？家里孩子等着呢，你想干嘛？该走了，走不走啊？哎，走。别那么大火气。快、哎、点
我坐地铁回去很方便的，谢谢你啊，再见。这个孩子他不是你的呀，王成成亲口跟我说的。那你现在这个样子，我是应该恭喜你呢，还是应该慰问你啊？不是，主要是现在吧，还有另外一件事儿。你又出什么事情了？房思琴。房思琴怎么了？本来他都说，他已经准备好了，要跟我一起来抚养这个孩子。结果现在突然这件事情吧，发生了这样戏剧化的转变，他突然对我就爱答不理了，我就……哎，大哥，这不是很明显的事情吗？这就是房四锦他不自信了呀。你原来有负担，他说帮你一起承担，那是因为他如果这么做的话，你们这叫旗鼓相当啊。那现在你什么负担都没有了，他一个负担惯了人了，这明显就是失重了呀。失重了，嗯，你这么一说吧，说的好虐心啊！命运对他真的好不公平。拜托了，房子锦遇到你，命运对他已经很公平了，命运对你才叫真的不公平。我跟你说啊，张成成抢走那套房子，你是可以通过打官司把他要回来的。我随便搜集一下证据，咱们就妥妥的胜诉的呀！你有没有一点人性啊？人家刚刚生孩子，我就跟人打官司，你想得出来？徐文昌啊，徐文昌，你从小到大最致命的弱点就是太优柔寡断。人家现在刚刚当妈妈，我怎么能对别人做那么狠心的事情呢？你是知道我的呀，那就算张成成对我不仁，我也不能对他不义，我是个爷们儿啊！对。你是个爷们儿，你多仁义啊！你别怪我没有提醒过你啊。夫妻二人在离婚一年之内是可以提出来做财产重新分割的。做人呐、啊，要分得清楚是非对错。张成成他是婚内出轨，他不单没有得到惩罚，还得到了所有的财产。你倒净身出户了，这是什么逻辑啊？这叫黑白不分，这是对法律的藐视。你是有责任的，你这叫纵恶呀，纵恶呀！好好好，我们不说那些不开心的事情了，也不要再提张成成了啊。我们说说房思琴怎么样？就我看这个房思琴啊，一脸的寡淡啊，不像有什么风情啊。她要做小龙女，你可不用做杨过的。你你喜欢她什么？
他就是有病。停在我车位上干什么？你赶紧过来把他挪走。哎，不好意思，你是谁呀、啊？我是六十一 F 的业主，这车位是我的，你赶紧过来把他挪走。来了。你怎么知道我名字？你的房子要出售吧？对啊，但我的房子都已经委托给方了。你要买房子的话，联系他们。我是安家天下静怡门店中介楼山关啊，你房产中介啊？你好啊，合着你把车停在我车位上是为了套我信息是不是？哎不，我,我跟你说啊，你赶紧把车给我挪开，否则我叫保安了。韩特总，你别生气，我联系不上你，我没有办法，我只能这么做。我有个客户，真心想买你的房子，你什么时候时间，我带他来看看房吧。韩特总。对不起啊，您给他个机会，他真心想买您的房子。这样，你们见一面，当面聊一聊，这也不是什么坏事，是吧？我求求您了，给个机会，我都等了一天了，我求求您了。那把车先挪了吧。哎，谢谢海涛总，谢谢。哎。的事情，我觉得我们还是买吧，因为这个学区真的很难得，好不好？哎呦，学区，小学有那么重要吗？按照你的观念，这孩子不上重点小学，以后就没有前途了。你读过重点小学吗？没有吧？我也没读过重点小学。我们的日子不是过得挺好的吗？我觉得不好。怎么不好了？我爸妈替咱看孩子。我努力工作，拼命挣钱，主动上交给你。你现在工作也轻松了很多，赚的也多，差不多可以满意了。我不想在自己的房子里被人往外轰，我就想跟你好好的，带着两个孩子，过我们自己的小日子。你如果真的能干，当初我们在老大的时候，干嘛不请保姆？干嘛非要让老人家替代给他帮忙？当初我们，我们有钱请保姆吗？是啊。你现在有钱了，你这么做算什么？这叫卸磨杀驴，不是？这叫忘恩负义。我现在不让他们，不说了，再说伤感情。房子的事情我已经决定了，我要买，你要同意，我们就尽快买。你要是不同意的话。我会考虑搬出去。改善房子，改善来改善去，就是为了把我爸妈改善走。你这么做，就是嫌弃老人
，这套房子离我医院近，非常方便我照顾两个孩子。你要是愿意呢，就搬过来和我们一起住。你如果不愿意，你也可以继续留在这儿照顾你爸妈，我都能接受。你这话什么意思？我如果不按照你说的办，你是不是打算跟我离婚呢？我所做的一切都是为我们俩好，是希望跟你好好过日子。我从来没有想过要跟你离婚。自从我离开此刻。喂，我我告诉你了，不要打我电话，不要打我电话，你怎么还打？你打扰我工作了。知道知道，可是事情紧急，房东我联系上了。您什么时候可以看房啊？我在拍戏都忙死了，哪有时间看房？等我有空吧。那我等您啊。哎，我继续。哎。行，小楼啊，最近长行势了，打越来越大了。店长啊，有人呀、啊，上班时间呀、啊，他追网剧呀、啊，他还吃零食啊。哎、你别我工作呢。哎呀，没有人管，没有王法了。这话也不能这么说。小楼啊，研究女明星，为的也是搜集客户资料。<笑>你们别这么说我，我真在工作呢。我看这个网剧。我是为了要走进女明星的内心世界，我拉近我们之间彼此的距离，这样我们谈生意的时候，我们好有话题。就这个网剧，我查了明明有他，我看了七集了，我就没看见他一眼。你能看见他才奇怪呢。陈咪咪算什么明星啊？也就比那什么群众演员多几句词儿而已。我跟你说，那演员表里都找不着他名。他一个这么不起眼的小明星，都能在上海买得起房子啊？啊，那早晓得我也当明星去了。你们说，他买房子的钱哪来的？你管人家买房子钱哪来的呢？你买房子的钱落袋了没有啊？哎，你那亮亮不是一直叫嚣着要给你买房吗？喊了半天了也没见他下单呀。这个猪鸡之恋呀，不靠谱啊！你说什么呢，小贱贱？我跟你讲，那是因为我还没有想好要不要嫁给他。只要我想好了，亮亮分分钟给我买房子。我讨厌你、啊。以前，我们店和明星做过生意的只有徐姑姑、丁锁了。现在有我娄山关、陈咪咪。你们难道不嫉妒我守株待兔，待到个女明星吗？小楼啊，有点膨胀。你不是守株待兔啊，你贪图美色。我没有。你原来啊是贪菜、贪饭、贪米、贪面，你现在是贪色。我没有，你没有。哎，你摸着你的良心，你敢说你没有？我没有。没有那边没有。我跟你说，你就是个大骚包，你知道吗？我没有。我是店长。定性了，那绝对是个大骚包，大的。你怎么这么说我啊？哎哎，别，哎呦哎呦哎呦，擦一下，口水擦一下，口水流下，走入女明星的内心啊！别说别说，行行行。喂，陈小姐，我是 Peter， 我小楼小楼。就是因为你刚才给我打电话，导演都骂我了。你想我工作，你负得起责任吗？事情比较紧急，您相中那套房的房主联系我了，今天晚上就可以看房，有时间吗？我跟你说过，我什么时候有空就什么时候看房。陈小姐，对方是上市公司的高管，那很忙的，很难约啊。今天晚上十点吧。
，就今晚十点，我接你。你把地址发给我，咱不见不散啊。行。哎，姐，可以换衣服了。哥接我下班，条哥，小楼找你。杰哥，你的车是新车，高档。陈小姐，女明星有身份啊。您嫌我车不高档，你想借我还不借呢。我跟你说，从今往后别问我借车以及其他。哎呀，太膨胀了，高级还。行吗？求你了。求求你了！你房间卫生我打扫，床单被罩我洗，你高级衬衫我手洗，内衣内裤我手洗。别碰我内裤！我求你了，哥。衬衣、袜子你洗，手洗，分开洗。洗一年。哎，你要是敢把我车胎弄爆，我自爆！砰！够了！哎哎哎呀！我打你！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎，滚！谢谢哥。哎呀！我是门店明星经纪，我要没两把刷子，我敢守株待兔吗？为您服务吗？我来接。哎，慢点，小心。走着。这房子一看风水就好啊！海涛总，陈小姐对您的房子很满意，真心想买啊！如果买家不是真心想买，我会让你们看房子吗？咱们三个有缘分，那这房子的总价能不能？广告单上的价格就是实价，我这个人比较直接，我的房子不砍价。我也从来都不砍价的。二位真是敞亮人，人好，房子也好。海涛总，那您对付款方式有什么要求吗？最好是一次性付清，不过贷款也可以。最近呢，汉邦豪宅带看房的人很多，如果陈小姐真心想买的话，就把定金付了。定金。定金就是不能退了吧？海涛总是这样，按照我们的业内做法，先交意向金，双方签了居间合同以后，这笔钱转为定金。叫什么金我都无所谓，我只要收到钱，我就不会再让别人看我的房子。否则的话，意向金小意思，但是房子你一定得给我留着。敞亮，真敞亮啊！一拍即合。这些房子真是太好了，陈小姐你也抓紧一下，一箱金什么时候交一下？多少钱啊？一般是一万到三万，五千七千也行，看你想交多少张。一箱金什么意思呀？买方向卖方表达诚意。哼，我为什么要向他表达诚意？证明您有买房的实力。您刚才听到了，汉邦那边带看的客户很多，房东着急卖房，谁先交一箱金，他就先跟谁谈。哎呦，这今儿太迟了，明天晚上交吧。明晚十一点，绿地公园，你来拿钱，记得带收条。
姐，那个不叫收条。我不管他叫什么，反正你收了钱就得给我把房子敲下来。No 趴。哎。走下。姐，爷爷看病的钱快用完了，麻烦你赶紧转点钱。妈，你怎么拿我手机给四姐发消息啊？不是你这样冒充我骗四姐不好。哎，现在从房四姐那里扣点钱，真是越来越难了。你从小是他带大的，他疼你，你张口管他要钱，他不会不给的。你冒充我骗四姐几次了？你以前是不是也这么干过？你说呢？不行，我要打电话给四姐说清楚。你打，你打，不让你打，个兔崽子！你还有良心吗？我这么干是为了我自己啊！天地良心，我是为了这个家，是为了你。你那个窝囊废的爹，还有那个三个饭桶的姐姐，从来就没往家里拿过一分钱，都是人房四井拿的钱呢。他能有啥办法呀？除了他方四井，我还能指望谁？小姐！哎妈，你干嘛？你你这样吓死我了！对不起，你咳嗽来了。阿姨辛苦，喝杯果汁茶。我怕我们时间拖久了。房东收了别人的意向金有麻烦。今年市场不好，企业高管都在降薪，即将断供的楼房太多了，市面上二手房一多，买家的选择面就大了，着什么急呀？二手房是多，可是世界上没有两套相同的房子。再说了，陈小姐，你只看中这套房子。那，我看不是房东急，是你急是吧？你就是想赚我佣金是吧？陈小姐，我是在替您考虑。看中的房子，早下手，早入住，早幸福啊！幸福。合同带了吗？带了，我给您拿。伯母。来了，亮亮，哎，故意的吧？字号这么小，光线这么暗，那存心不让人看嘛。对不起，长姐，要不现在你跟我去门店看合同吧？我这……今儿太晚了，再说这合同我得拿给我的律师仔细看看。过几天再签吧。陈小姐，过几天啊？明天、后天？我怕时间拖久了，房东收了别人的意向金，有变化。那就后天。后天几点？凌晨两点半。那么晚？地地点呢？我倒是提前发你。哎，陈小姐，天天晚了，我送您吧。不用。哎，果汁茶。想你了。谢谢。海涛总，我的客户真的真的很有诚意啊。不过最近剧组在抢他的戏，他脱不开身。意向金后天给你，房子一定一定给我留着。看你困的这样，小楼子，哎
你昨晚几点回来的？我也没听见。啊，跟那个陈小姐谈的怎么样？啊，谈的有点恍惚、啊。房子是真的，合同是真的，提的要求也是真的。嗯，但是陈小姐这人是不是真的，我说不准。啊，每次约见都是下半夜，约了还不一定来。我都几天没睡觉了，明天又约我了。这次更过分，下半夜两点半，江边见。也可以理解啊，人家毕竟是演员嘛，白天得拍戏，就晚上有空。伺候女明星你还不乐意啊？我太乐意了，你试试，太难伺候了。越难伺候，好，你到数佣金的时候，你越有成就感啊。我就是看在佣金的份上。怎么折磨我无所谓，中介嘛，人后受罪。啥人对咱呼哈的，忍着。这社会啊，有一个食物链，还有一个尾期传递链。巧了，哎，我们中介啊，都在这个食物链和尾期传递链的末端。哎，条哥，还是传播正能量，正正能量，传递正能量。来来来来，加点油，正能量，加油。哎，小娄子啊，你说这个社会上谁不受点委屈啊？尤其是那些领导啊，什么这个那个老总啊，受的委屈不比你少，对吧？九八五这话说的没错啊，九八五的委屈不比你少啊。这个社会啊，大家都在负重前行，你要是不负点重，哎，人就轻飘飘的。可是老总，领导人家是大人大量，那我要是受点委屈，会生病的呀。你看亚索啊，干小中介大半辈子了，被欺骗过没有？然而并没有。这所有的这个委屈啊，脖子一梗，当补药吞掉，对不对？消化不了的烦心事，把它当个屁放掉。对吧？嗯，好了，小娄子啊，啊，精神一点儿，你得理解一下嘛。这陈小姐也是个小演员，在剧组肯定受不少气，绝对对吧？她也没地儿撒，就只能撒在你身上了。咱慢慢消化啊，就没事了。而且啊。咱们受的这委屈是有价值的，对不对？我觉得刚才条哥说的特别好，你数钱的时候多有成就感啊！啊，听了你们这些话，我的心情好多啦！撒，赶紧来眯一会儿，自己抓紧时间眯一会儿啊！我怕店长说我。睡会儿吧。
装着满满的橱窗，把治愈的。